দর্শক শুরু হলো সব খবর কম সময় সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো নিয়মিত এই আয়োজনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আহমেদ রেসা ফায়ার ফাইটারদের দীর্ঘ সাড়ে সাত ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে গাজীপুরের কালিয়া কৈরে স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস কারখানার লাগা আগুন ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে বেলা বারোটার দিকে কারখানা ভবনের তৃতীয় তলায় আগুনের সূত্রপাত ঘটে পরে তা ছড়িয়ে পড়ে পুরো ভবনে প্রথমে কারখানা কর্তৃপক্ষ আগুন নেভানোর চেষ্টা করে পরে যোগ দেয় কালিয়া কুরু জয়দেবপুর ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট আগুন বাড়তে থাকলেও যুক্ত হয় আরও আটটি ইউনিট নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কারখানার একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটেছে ভবনের ভেতর প্রচুর পরিমাণে কেমিক্যাল থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয়েছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা লেআউটগুলা ছিল লেআউটগুলো অনেক কমপ্লেক্স ছিল পার্টিশন ছিল স্টিলের পার্টিশন গ্লাসের পার্টিশন যার কারণে আগুলাকে আমরা ভেঙে ভেঙে ভেতরে ঢুকতে আমাদের বেগ পেতে হয় এত বড় বিল্ডিংয়ে তাদের নিজস্ব ফায়ার ফাইটিং ব্যবস্থা থাকার কথা কিন্তু কি পরিমাণ ছিল আমরা এখনও আসলে ওইটা আইডেন্টিফাই করতে পারি না বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে পদ্মা সেতু থেকে ফেলে দেওয়ার কথা বলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমা চাইতে হবে তা না হলে পরিণতি খারাপ হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তার দাবি আর ক্ষমতায় আসতে পারবেন না বুঝেই এমন অসংলগ্ন কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে হত্যার হুমকি দেওয়ার প্রতিবাদে সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপি এতে নেতারা বলেন এখন থেকে আঘাত আসলে পাল্টা আঘাত করতে হবে मारे दस जन के मारते খালেদা জিয়াকে পরোক্ষ ভাবে হত্যার হুমকি ও নেতাকর্মীদের হয়রানিমূলক গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিভিন্ন জেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ছাত্রদল লক্ষ্মীপুরে জেলা ছাত্রদলের উদ্যোগে শহরে মিছিল বের হয় পরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে খালেদা জিয়াকে হত্যার হুমকি দেয় প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনা করেন বক্তারা এছাড়া কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতির ওপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছেন নেতাকর্মীরা জেলা ছাত্রদলের সভাপতি হাসান মাহমুদ ইব্রাহিম ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুনের নেতৃত্বে অর্ধ শতাধিক নেতাকর্মীর প্রতিবাদে অংশ নেয় নাটোরের জেলা ছাত্রদলের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে সকাল নয়টায় শহরের হাফ রাস্তা এলাকা থেকে মিছিল বের করে তারা মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে নবাব সিরাজুদ্দৌলা সরকারি কলেজের সামনে গিয়ে শেষ হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা ছাত্রদলের সভাপতি কামরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মারুফ ইসলাম সৃজন সহ জেলা নেতার নেতৃবৃন্দ এদিকে পুলিশি বাধায় পণ্ড হয়ে যায় টাঙ্গাইলে ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল ছাত্রদল নেতাকর্মীরা শহরের ভিক্টোরিয়া রোডে জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয় পরে সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করতে চাইলে তাতে বাধা দেয় পুলিশ বাধার মুখেই সেখানেই বিক্ষোভ করে নেতাকর্মীরা পটুয়াখালীতে ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিলে ছাত্রলীগের হামলার অভিযোগ উঠেছে এই ঘটনায় ষষ্ঠ শ্রেণীর এক পথচারী শিক্ষার্থী আহত হয়েছে সোমবার কলেজ রোডের এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ছাত্রদল নেতাদের অভিযোগ মিছিলটি কলেজের সামনে আসতে না আসতেই ছাত্রলীগ নেতারা হৃদয় আশিস তানভীর আরিফ ও হীরার নেতৃত্বে অতর্কিত হামলা চালানো হয় এক পর্যায়ে ছাত্রদল কর্মীরা আশপাশ এলাকায় আশ্রয় নিলে ছাত্রলীগ কর্মীরা সেখানকার বাসাবাড়িতে ইট পাটকেল নিক্ষেপ নিক্ষেপ করে বরিশালে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে নগরীর সদর রোডে দলীয় কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয় ছাত্রদলের বিভিন্ন ওয়ার্ডের নেতা কর্মীরা পরে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশে জেলা ও মহানগর ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হতে চাইলে পুলিশ তাতে বাধা দেয় পুলিশের বাধায় শেষ পর্যন্ত পণ্ড হয়ে যায় ছাত্রদলের মিছিলটি কোন মহল কোনো মহল অস্থিতিশীলতা তৈরি করে বাজারে যাতে কোনো সংকট তৈরি করতে না পারে সে বিষয়ে সরকার সজাগ রয়েছে এমনটাই জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ সোমবার বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের আলোচনায় তিনি এ কথা বলেছেন হানিফ আরও জানিয়েছেন 
অবৈধভাবে সৃষ্টি হওয়া দল বিএনপি বরাবরই ক্ষমতায় যেতে অবৈধ পথ খোঁজার চেষ্টা করেছে সর্বজনের পথে না হেঁটে দেশের উন্নয়ন অগ্রসর থেকে বাধাগ্রস্ত না করে দেশের শান্তিপূর্ণভাবে উন্নয়ন উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে সহায়তা করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাব আমি বিএনপি সহ সকল বিরোধী দলকে আহ্বান জানাব যে আপনারা যদি মনে করেন সরকার ভুল কাজ করতেছে সরকার ভালো কাজ করে নাই আগামী নির্বাচনে অংশ নিন জনগণের ম্যান্ডেট নিন মুন্সিগঞ্জ সদরের মোল্লাকান্দি ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটেছে সময় উভয় পক্ষের পাঁচজন গুলিবিদ্ধ সহ আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন গুলিবিদ্ধদের মধ্যে তিনজনকে গুরুতর অবস্থায় মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতাল থেকে ঢাকা মেডিকেলে আনা হয়েছে সোমবার ভোর ছটার দিকে ইউনিয়নের মহেশপুর ও মাকহাটি এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে পুলিশ জানিয়েছে এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের বর্তমান চেয়ারম্যান এবং উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিপন পাটোয়ারী ও সাবেক চেয়ারম্যান এবং মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মহসিনা হক কল্পনার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে পূর্ব বিরোধের জেরে সোমবার কয়েক দফার সংঘর্ষে জড়ায় দুই পক্ষ এ সময় ককটেল বিস্ফোরণ গোলাগুলি ও ঘরবাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে একত্রিশ মে থেকে শুরু হচ্ছে হজ ফ্লাইট সেদিন হজ যাত্রীদের নিয়ে উড়বে হজের প্রথম ফ্লাইট আর পাঁচ জুন থেকে হজের পূর্ণাঙ্গ ফ্লাইট শুরু হবে বলে জানিয়েছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান মঙ্গলবার এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধান্ত জানানো হবে বছর হজ যাত্রী পরিবহনে থাকবে বিমানের দুটি বিশেষ ট্রিপল সেভেন উড়ো জাহাজ পঁচাত্তরটি ফ্লাইটের মাধ্যমে একত্রিশ হাজার যাত্রী পরিবহন করবে বিমান বাকি মুসল্লিদের নিয়ে যাবে সৌদি এয়ারলাইন্স বিমান মন্ত্রণালয় বছর প্রতি হজ যাত্রী পরিবহনের টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করেছে এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা চাঁদ দেখা সাপেক্ষে নয় জুলাই পবিত্র হজ পালিত হওয়ার কথা রয়েছে সৌদি সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবছর বাংলাদেশ থেকে হজে যেতে পারবেন সাতান্ন হাজার আটশো ছাপ্পান্ন জন আওয়ামী লীগের সদস্য সংসদ সদস্য হাজি মোহাম্মদ সেলিমকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে সোমবার সকাল নটায় অ্যাম্বুলেন্সে হাজি সেলিমকে কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বিএসএমএমইউ হাসপাতালে আনা হয়েছে বিএসএমএমইউ এর পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান জানিয়েছেন হাজি সেলিম হৃদরোগে আক্রান্ত হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় দণ্ডিত হাজি সেলিম রোববার বিকেলে ঢাকার বিশ জজ বিশেষ জজ আদালত সাথে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করেন শুনানি শেষে বিচারক শহীদুল ইসলাম জামিন আবেদন নাকচ করে হাজি সেলিমকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন পরে আদালত থেকে হাজি সেলিমকে কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারে নেওয়া হয়েছে তিনশো তিন কোটি বিরাশি লাখ টাকা অর্থ আত্মসাতের মামলায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চার সদস্যকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত সোমবার বিকেলে শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েস তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন এর আগে দুপুরের দিকে শাহবাগ থানা থেকে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য এম এ কাশেম বেনজির আহমেদ রেহানা রহমান ও মোহাম্মদ শাহজাহানকে আদালতে নেওয়া হয় রোববার রাত এগারোটার দিকে হাইকোর্ট তাদের শাহবাগ থানায় হস্তান্তর করে এর আগে আগাম জামিন চাইতে গেলে বিচারপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি কাজী মোহাম্মদ ইজারুল হক আকন্দের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ তার নাকচ করে দেন দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর অবশেষে চট্টগ্রামের আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন বহুল আলোচিত বরখাস্তকৃত ওসি প্রদীপ কুমার দাসের স্ত্রী চুমকি কারণ দুদকের মামলায় সাক্ষ্য গ্রহণের শেষ দিনে তার হঠাৎ আত্মসমর্পণের সৃষ্টি হয়েছে চাঞ্চল্য জামিন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় স্পেশাল জজ আদালত একই সময় আদালতে হাজির করা হয়েছিল ওসি প্রদীপকেও তিন কোটি পঁচানব্বই লাখ টাকা অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দু সালের তেইশ আগস্ট ওসি প্রদীপ এবং তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের পর তদন্ত শেষে দু সালের আঠাশ জুলাই অভিযোগপত্র দাখিল করেন তদন্ত কর্মকর্তারা পরবর্তী 
ঝালকাঠির পোনাবালিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে দুটি ব্রিজের মামলায় গোপনে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ট্রাকে করে মালামাল নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয়রা ট্রাকটি জব্দ করে পুলিশ দিয়েছে আটক হওয়া ক্রেতা মনসুর হোসেন ও ট্রাক চালক কামরুল চেয়ারম্যান আবুল বাসারের বাড়ি থেকে মালামাল কেনার কথা স্বীকার করেন তবে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে পোনাবালিয়া চেয়ারম্যান সরকারি মাল কিনা কেউ বিক্রি করছে কিনা আপাতত ওই পর্যন্ত এরপর আমরা দেখি যাচাই বাছাই করে আছে এইটা কোন চেয়ারম্যান বা কোন মেম্বার বা কোন কোন লোকই কোন নেতাই এইটা বিক্রি করার ক্ষমতা রাখেন না এটা সম্পূর্ণ অবৈধ আমার ছেলে ঠিকাদারি করে আমার ভাই ঠিকাদারি করে তার কিছু পুরান মাল ছিল সেটা আছে সেটা ওই ট্যাকের আর বিরুদ্ধে ব্যবহার হইছে নিচে ওই যে ইদেছে না স্ট্রাকচার করছে তাতে নিচে আটষট্টি কোটি টাকা আত্মসাতের মামলায় আমান গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং দুই পরিচালককে জেল হাজতে পাঠিয়েছেন রাজশাহীর একটি আদালত দুপুরে শুনানি শেষে জামিন আবেদন না মঞ্জুর করে উত্তরবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ এই শিল্প গ্রুপের তিন অংশীদারকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে দু সালে যমুনা ব্যাংক থেকে বিয়াল্লিশ কোটি টাকা ঋণ নেয় তারা শুধু আসলে পরিমাণ দাঁড়ায় আটষট্টি কোটি টাকা কিন্তু ঋণ পরিশোধ না করে বর্ডগেজ রাখার সম্পত্তি অন্য প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তর করে তারা এর প্রেক্ষিতে দু সালে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমান গ্রুপের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম দুই পরিচালক শফিকুল ইসলাম ও তৌফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে সিলেটের বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে নদ নদীর উপচে পড়া পানি ঢুকছে নিচু এলাকায় বালাগঞ্জ গোপালগঞ্জ বিয়ানীবাজার ও ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার শত শত গ্রাম নতুন করে প্লাবিত হচ্ছে উঁচু স্থান আর আশ্রয় কেন্দ্রে ঠাই নিয়েছে দুর্গতরা সুরমা নদীর পানি কানাইঘাট পয়েন্টে বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে অমল শিরে বন্যা প্রতিরক্ষা বাঁধের ফাটল দিয়ে পানি প্রবেশ করতে শুরু করেছে তাই সহজেই উন্নতি হচ্ছে না বন্য পরিস্থিতি সুনামগঞ্জের ছাতক দোয়ারাবাজার ও সদর উপজেলার নিমজ্জিত এলাকাগুলো থেকে পানি নামছে ধীরে ধীরে পানি কমলেও দুর্ভোগ কিছু ছাড়েনি বানভাসীদের ভারী বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকলেও হাওড় তীরবর্তী গ্রামগুলোতে এখনো হাজার মানুষ পানিবন্দী রয়েছে বিশুদ্ধ পানি ও রান্না করা খাবারের সংকট তীব্র হয়েছে সব এলাকায় বন্যা দীর্ঘস্থায়ী হয় পানিবাহিত রোগ বাড়ছে বলে দেখা দিয়েছে উপদ্রব এলাকায় সীমাবদ্ধতা যতটুকু আমরা পেয়েছি প্রয়োজনের তুলনায় যদি ওইটা কম হতে পারে কোন একজন ব্যক্তি দেখাতে পারবে না আসামে ভয়াবহ বন্যায় আরো ছয় জনের মৃত্যু হলো রোববার মোট প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে পঁচিশ জনের রাজ্যের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে এই তথ্য জানিয়েছে এখনো বাইশ জেলায় পানিবন্দী সাত লাখের বেশি মানুষ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত নাগাও জেলা সেখানে দুর্ভোগে রয়েছেন সাড়ে তিন লাখের মতো বাসিন্দা এরপরই রয়েছে চাচার ও হোজাই জেলা কিন্তু বৈরী আবহাওয়া আর যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কারণে দুর্গত এলাকাগুলোতে পৌঁছানো যাচ্ছে না ত্রাণ সহযোগিতাও বর্তমানে দুশো উনষট্টিটি আশ্রয় কেন্দ্রে ঠাই নিয়েছেন একানব্বই হাজারের উপর মানুষ প্রলয়ঙ্কারী বন্যায় ডুবে গেছে রাজ্যটির পঁচানব্বই হাজারের হেক্টরের উপর আবাদি জমি জাতীয় আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে ছাব্বিশে মে পর্যন্ত ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোয় হবে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত করোনার মহামারী কাটতে না কাটতেই দেখা দিয়েছে নতুন বিরল রোগ মাংকি পক্সের এর সংক্রমণ ঠেকাতে দেশের স্থলবন্দরগুলোতে নেওয়া হয়েছে বাড়তি সতর্কতা ব্রাহ্মণবাড়িয়া রাখাওড়া আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর ইমিগ্রেশন সংক্রমণ প্রতিরোধে হেলথ স্ক্রিনিং কার্যক্রম জোরদার ও সতর্কতা জারি করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ইমিগ্রেশনের হেলথ ডেস্ক ইনচার্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডক্টর আবু আহমেদ জানিয়েছেন আগত কোনো পাসপোর্টধারী যাত্রীর মধ্যে উপসর্গ থাকলে বা সন্দেহ হলে তাকে চিহ্নিত করে দ্রুত হাসপাতালের আইসোলেশনে পাঠানোর নির্দেশনা রয়েছে বেনাপোল স্থলবন্দরে রয়েছে মাংকি পস্ট নিয়ে উচ্চ আদর উচ্চ সতর্কতা বিষয়টি নিশ্চিত করেছে শার্শা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডক্টর ইউসুফ আলী জানিয়েছেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে যে সব যাত্রী ভারত হয়ে বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে শুধুমাত্র তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে সারা বিশ্ব থেকে তথ্য প্রাপ্ত নিয়ে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ব্যবস্থা নিচ্ছে 
এদিকে হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে ভারত থেকে আসা যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় মেডিকেল টিম স্থাপন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ বদিউজ্জামান অসুস্থ কোনো রোগী পাওয়া গেলে তাদেরকে হাসপাতালে পাঠাতে বলা হয়েছে তবে এখন পর্যন্ত এ ধরনের যাত্রী হিলি ইমিগ্রেশনে পাওয়া যায়নি করোনা মহামারী এবং ইউক্রেন যুদ্ধের পর বিশ্বের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে মাঙ্কি পক্স এমনটি জানিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান তেদ্রোস আধানম বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন বর্তমানে বিশ্বের করোনা কিংবা ইউক্রেন সংখ্যাতে একমাত্র সংকট নয় মাঙ্কি পক্স যেভাবে বিস্তার করছে তাতে বিশ্ব নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে এই সংকট মোকাবেলায় প্রতিটি দেশকে সতর্ক ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান এদিকে এখন পর্যন্ত বিশ্বের অন্তত পনেরোটি দেশে মাঙ্কি পক্সের অস্তিত্ব মিলেছে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে শতাধিক এরই মধ্যে ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্র কানাডা অস্ট্রেলিয়া ও ইসরায়েলে আশি জনের বেশি সংক্রমণের খবর পাওয়া গেছে যদিও বলা হচ্ছে এই ভাইরাসের ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি কম রয়েছে সাড়ে সাত ঘন্টা পর নিয়ন্ত্রণে গাজীপুরের কালিয়াকড়ির স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল কারখানার লাগা আগুন ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে সোমবার বেলা বারোটার দিকে কারখানা ভবনের তৃতীয় তলায় আগুনের সূত্রপাত ঘটেছে পরে তা ছড়িয়ে পড়ে ভবনে প্রথমে কারখানা কর্তৃপক্ষ আগুন নেবানোর চেষ্টা করলেও পরে যোগ দেয় কালিয়াকর ও জয়দুগপুর ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি নির্দেশক এটি আমরা প্রায় ষাট লাখ টাকা মূল্যের অবৈধ ওয়াকি টোকি সেট সহ বিক্রয় চক্রের দুইজনকে আটক করেছেন রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও গুলিস্তানের স্টেডিয়ামে মার্কেটে অভিযান চালিয়ে একশো আটষট্টিটি ওয়াকি টোকি সহ বিপুল পরিমাণ ব্যাটারি চার্জার অ্যান্টেনা মাউথ স্পিকার ও ব্যাক ক্লিপ উদ্ধার করা হয় সোমবার রাজধানীর কারান বাজারে সংবাদ সম্মেলনে র্যাপটিনের অধিনায়ক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন বলেছেন আলিফিন ট্রেড কর্পোরেশনের মালিক ও তার সহযোগী পাঁচ বছর যাবৎ এই ওয়াকি টোকি নিজ হেফাজতে রেখে বিক্রি করে আসছিল আসামিদের ওয়াকি টোকি সেট ব্যবহার সংক্রান্ত লাইসেন্স ও কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সংক্রান্ত কোন সনদ নেই এই ধরনের অকিটুকু সেট ব্যবহার করে অপরাধীরা ডাকাতি ছিনতাইকারী চাঁদাবাজ প্রতারণা সহ বহুবিধ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে চোখ ফাঁকি দিয়ে আইন শৃঙ্খলা অবনীতি করার জন্য তারা এগুলো ইউজ করে থাকে টেকনাফে পৃথক অভিযানে দুই কেজির বেশি ক্রিস্টাল ম্যাথ আইস এবং একশো আঠারো বোতল বার্মিজ মদ উদ্ধার করেছে বর্ডারঘাট বাংলাদেশ বিএসপি যার আনুমানিক মূল্য দশ কোটি একষট্টি লাখ সাতাশ হাজার টাকা বিজেপি জানিয়েছে রোববার রাতে টেকনাফের কামালের জোড়া এলাকা থেকে পাঁচ কোটি আঠাশ লাখ টাকা মূল্যের আইস উদ্ধার করা হয় তবে মাদক চোরা কারবারীদের চক্রের কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি এছাড়া নাফ নদীর বেড়িবাঁধ এলাকা থেকে পাঁচ কোটি তেত্রিশ লাখ সাতাশ হাজার টাকা মূল্যের ক্রিস্টাল ম্যাথ আইস এবং একশো আঠারো বোতল বার্মিজ মদ উদ্ধার করা হয় সেখান থেকেও কোনো পাচারকারীকে ধরতে পারেনি বিজেপি ঢাকা মহানগরে অন্য শহর থেকে আসা সিএনজি অটোরিকশা চলাচল বন্ধ করা সহ নয় দফা দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট করেছে সিএনজি অটোরিকশা মালিক সমিতি পরে বিআরটি এর চেয়ারম্যান দাবি করেছেন দাবি মানার আশ্বাস দিলে কর্মসূচি প্রত্যাহার করে বিক্ষোভকারীরা সোমবার দুপুরে বনানি চেয়ারম্যান বাড়ির বিআরটি এর কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয় কয়েকশো সিএনজি মালিক তাদের দাবি কিছু অসৎ পুলিশ সদস্যের সহযোগিতায় গাজীপুর নারায়ণগঞ্জ সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আসা সিএনজি ঢাকা ঢাকা শহরে চলাচল করছে মালিক সমিতির অভিযোগ আমলে নিয়ে ব্যবস্থানের আশ্বাস দেন বিআরটি এর চেয়ারম্যান ভারতে জ্বালানি তেলের দাম কমলেও দেশে এখনই তা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন অস্থির এ বিশ্ববাজারে দাম বৃদ্ধি বা কমানোর সিদ্ধান্ত নিতে চায় না সরকার জ্বালানি তেলের মজুদ ও সরবরাহ নিয়ে এখনই চিন্তার কিছু নেই বলেও আশ্বস্ত করেছেন প্রতিমন্ত্রী বলেছেন গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়লেও তা সহনীয়ই থাকবে এরই মধ্যে রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল বিক্রির প্রস্তাব মিলেছে বলেও জানিয়েছেন তিনি এর আগে বিদ্যুৎ খাতের সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ আমরা দেখতেছি আবার দুদিন পর আবার বাড়তে পারে উমুক দেশে কমছে আমাদের দেশে কমাইতে হবে উমুক দেশে কমছে এই দেশে কমাইতে হবে বাট উমুক দেশে যখন বাড়ে তখন তার বলেন না বাড়ানোর জন্য একটা প্রপোজাল আসছে যাচাই বাছাই করা দেখা হচ্ছে সরকারি লেভেল কীভাবে আনবো কীভাবে দেওয়া হবে এটা বিপিসি দেখতেছেন বিষয়টা আমরা এখন পর্যন্ত মজুত অবস্থায় ভালো আমাদের কার সন্তোষজনক 
ভারতের রপ্তানি বন্ধের খবরে অস্থির হিলি বন্দরের গমের পাইকারি বাজার কেজি প্রতি দাম বেড়েছে চার টাকা বৈধ মজুদের অভিযোগ উঠেছে দাম বেড়ে যাওয়ার বিপাকে পড়েছেন ক্রেতারা আমদানিকারকরা বলছেন ডলারের বিনিময় মূল্য বেড়ে যাওয়ায় খরচ বাড়ছে তাদেরও যার অনিবার্য প্রভাব পড়ছে স্থানীয় বাজার চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারত থেকে রপ্তানি বন্ধের ঘোষণা আসে এর আগে যে সব ব্যবসায়ী এলসি খুলেছিলেন সেসব চালানের গম বন্দরে আসছে হিলি অস্থল বন্দরে সাত হাজার টন গম আসার সম্ভাবনা রয়েছে পোশাকে ব্যবহার করা রং খাবারে ব্যবহারের জন্য বিক্রির দায়ে দুটি প্রতিষ্ঠানকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিকার ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সোমবার রাজধানীর বেগম বাজারে রঙের পাইকারি বাজারে অভিযান চালিয়ে দুটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জানিয়েছেন রোববার টঙ্গিতে খাবার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালাতে গেলে পোশাকে ব্যবহার করা রং খাবারে ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় সেখান থেকে তথ্য নিয়ে রাজধানীর বেগম বাজারে অভিযান চালানো হয় স্ত্রীকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগে স্বামীকে আটক করেছে র্যাব গত বাইশ মে রাজধানীর পল্টন এলাকা থেকে নুরুল ইসলামকে আটক করা হয় সোমবার কারওয়ানবাজার এক সংবাদ সম্মেলনে র্যাব দশের সিইও মাহফুজুর রহমান জানিয়েছেন সাংসারিক জীবনে ভিক্টিম রেশমা ও নুরুল ইসলামের সাথে নানা বিষয়ে বিবাদ ছিল পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে ঘটনার তিন মাস পূর্বে রেশমা জর্ডান যায় র্যাব জানিয়েছে বিদেশ থাকা অবস্থায় রেশমা নুরুলকে তালাক দেয় পরবর্তী সময়ে রেশমা দেশে আসলে তার সাথে পুনরায় সংসার করে গত সতেরো মে কেরানীগঞ্জ এলাকার ভাড়া বাসায় স্বামী নুরুল রেশমাকে ছুরি দিয়ে গলা কেটে হত্যা করে নরসিংদীর বেলাবতে মা ও তার দুই শিশু হত্যার ঘটনায় বেলাব থানায় অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তদের আসামি করে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে রোববার দিবাগত রাতে নিহত রাহিমা বেগমের ছোট ভাই মোশারফ বাদী হয়ে মামলা করেন অন্যদিকে তিনজন হত্যার ঘটনায় নিহতের স্বামী গিয়াসুদ্দিনকে পিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে ঘটনায় সম্পৃক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছে একদিকে অজ্ঞাতনামা আসামি অন্যদিকে পিবিআই এর কাছে আটক গিয়াসুদ্দিনের স্বীকারোক্তি এ বিষয়ে পিবিআই এর পুলিশ সুপার এনায়ত হোসেন মান্নান জানিয়েছেন দুই সন্তান সহ তিনজন নিহতের ঘটনায় স্বামীকে আদালতে তোলা হবে সেখানে স্বীকারোক্তি না দিলে তার ডিমান্ডের আবেদন করা হবে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে সরকারি আশ্রয়ন প্রকল্পে ফজরুল হক নামের এক বাসিন্দার রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ সোমবার উপজেলার দাউদপুর ইউনিয়নের খৈশার সরকারি আশ্রয়ন প্রকল্পের আট নম্বর বাড়ির সামনের একটি গর্ত থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় এমন মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে প্রকল্প এলাকায় নিহত ফজরুল হক আশ্রয়ন প্রকল্পের তিন নম্বর ঘরের বাসিন্দা ছিলেন রূপগঞ্জ পুলিশ জানিয়েছে রোববার সকাল থেকেই নিখোঁজ ছিলেন এই বৃদ্ধ সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার নারায়ণগঞ্জ জানিয়েছেন এই কথা ঐতিহ্য রক্ষার স্বার্থে পুরান ঢাকার লালকুঠি ও রূপলাল হাউস সংলগ্ন লঞ্চ টার্মিনাল দ্রুত সরাতে আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস সোমবার দুপুরে লালকুঠিতে অনুষ্ঠিত ঢাকা সিটি নেইবারহুড আপগ্রেডিং প্রজেক্টের প্রদর্শনীতে তিনি বলেন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে আন্তরিক হবেন বলেছেন ঢাকা হবে পর্যটন ঐতিহ্য ও ইতিহাসের নগরী তাই একে সংরক্ষণ করতেই হবে যাকে তাকে পুলিশি প্রোটোকল দেয়ার বিষয়ে পুলিশের কোনো গাফিলতি থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক ড বেনজির আহমেদ সোমবার মোহাম্মদপুরের একটি হাসপাতালে আসামির কোপে কুবজি হারানো পুলিশ সদস্যকে দেখতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেছেন আইজিপি জানিয়েছেন আহত ওই পুলিশ কনস্টেবল এখন ভালো আছেন অপারেশন করে হাত জোড়া লাগানো হয়েছে তার পেশাগত দায়িত্বে পালনে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয় তবে সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি পিকে হালদারকে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আইজিপি বলেন তাকে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে দুদককে সহযোগিতা করছে পুলিশ লড়াই করতে গেলে এই ধরনের দুর্ঘটনা করতেই পারে 
পিকে হালদার ইস্যুতে বেরিয়ে আসছে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য অবৈধভাবে ভারতের নাগরিক হয়েছেন পিকে হালদারের অন্যতম সহযোগী সুকুমার মৃধার দুই ভাগ্নে ও তাদের স্ত্রী ভোটার তালিকা যাচাই করেছে যমুনা টেলিভিশন শাস্তিযোগ্য এমন কাণ্ডের জন্য রাজ্যের ক্ষমতায় থাকা তৃণমূলকে দায়ী করেছে বিজেপি তবে স্থানীয় কাউন্সিলরের দাবি এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না তিনি লুহান্সকের পঁচানব্বই ভাগ এলাকা রাশিয়ার দখলে রাজ্যটির চারপাশ ঘেরাওয়ার পর এমন ইঙ্গিত দিয়েছে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় একই সাথে দোনবাস অঞ্চলের দাবি ছেড়ে দিলে কার্যকর হবে অস্ত্রবিরতি দিয়েছে এমন শর্ত যা মানতে নারাজ ইউক্রেন উল্টো আশঙ্কা প্রকাশ করেছে এর মাধ্যমে গোটা ইউরোপে আধিপত্য বিস্তার করতে চায় রাশিয়া আগামীকাল পূর্ণ হচ্ছে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের তৃতীয় মাস জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক কমিশন ইউএনএসিআর বলছে যুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষ প্রতিবেশী দেশগুলোয় আশ্রিত একষট্টি লাখ ইউক্রেনীয় আর দেশটির অভ্যন্তরী বাস্তুচ্যুত সাতাশি লাখের বেশি মানুষ যুদ্ধের এই ক্ষতি ধরে এই সংস্থাটির দাবি সারা বিশ্বে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ছাড়ল দশ কোটি ইউক্রেন জারিকৃত মার্শাল ল বা সামরিক আইনের মেয়াদ আরও নব্বই দিন বৃদ্ধি করা হলো তেইশে আগস্ট পর্যন্ত বহাল থাকবে এই সিদ্ধান্ত দায়িত্ব গ্রহণের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রচারিত ভাষণে এই কথা জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ভোলদিম জেলসকি তার দাবি বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী রুশ বহরের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন ইউক্রেনীয় সরকার আগামী কয়েক বছর রাশিয়ার সেনাবাহিনী পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাবেন এমনটাও জানিয়েছেন তিনি পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের সমাবেশ এবং পদযাত্রা ডাক দিলেন সদ্য বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান রোববার রাতে এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন এই আহ্বান পার্লামেন্টের অনাস্থা ভোটে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরই দেশের বিভিন্ন শহরে সমাবেশ করেছেন ইমরান তার দল তেহরিক ই ইনসাফ বা পিটিআই সমর্থকরা তাতে যোগ দিলেও এবার গোটা জাতিকে সরব হওয়ার ডাক দিয়েছেন তিনি জানিয়েছেন রাজধানীর শ্রীনগর হাইওয়েতে দুপুর নাগাদ হবে সমাবেশ পার্লামেন্ট বিলোপ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের শর্ত না মানা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করবে পিটিআই গেল এপ্রিলে পার্লামেন্টের নানা নাট্যকীয়তা শেষে প্রধানমন্ত্রীত্ব হারান ইমরান খান দু হাজার তেইশ বিশ্বকাপে ভারতের সাথে সহ স্বাগতিক হওয়ার সুযোগ নেই বাংলাদেশের তবে দু হাজার একত্রিশ সালের সম্ভাবনা রয়েছে এমন মন্তব্য করেছেন আইসিসির চেয়ারম্যান গ্রেগ বার্কলে আইসিসির চেয়ারম্যান সোমবার প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন সে সময় তার সাথে ছিলেন বিশ্ববিদ সভাপতি নজমুল হাসান পাপন এরপর তারা হেলিকপ্টারে করে যান সিলেট স্টেডিয়ামে সেখানে থেকে ফিরে মিরপুর স্টেডিয়ামে আসেন খেলা দেখতে আইসিসি চেয়ারম্যান গণমাধ্যমে বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনের প্রশংসা করেন কোভিডকালীন বাংলাদেশ ও বিশ্ব ক্রিকেটে ভালোভাবেই চলছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি নাজমুল হাসান আইসিসির সবচেয়ে অভিজ্ঞ পরিচালকদের মধ্যে একজন তিনি দারুণ ভাবে সামলাচ্ছেন এই মুহূর্তে দু বিশ্বকাপের কোনো ম্যাচ বাংলাদেশে আয়োজন করার সম্ভব নয় তবে দু বিশ্বকাপের বেশ কিছু ম্যাচ এখানে থাকছে এশিয়া কাপ হকির খবরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ছয় এক গোলে হেরেছে বাংলাদেশ এশিয়ান গেমস কোয়ালিফাইং এর রানার্স আপ হয়ে এশিয়া কাপ খেলতে যায় বাংলাদেশ সেখানে প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ সময়ের সোমবার দুপুর একটায় ম্যাচ খেলতে নামে বাংলাদেশ তবে কোরিয়ার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচটায় সুখর হয়নি জিমিদের ছয় এক গোলের বড় ব্যবধানে হেরেছে তারা পিসি থেকে বাংলাদেশের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন খুরশেদ ই কমার্সের মাধ্যমে দেশ থেকে কত টাকা পাচার হয়েছে তা তদন্ত করতে দুদককে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট একই সাথে আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িত ব্যক্তি বা সরকারের কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা রয়েছে তা নিরূপণ করতেও আদেশ দেওয়া হয়েছে বিচারক বিচারপতি মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি খিজির হায়াতের বেঞ্চে আদেশ দিয়েছেন ই কমার্স খাতের কেলেঙ্কারি ও অনিয়ম বিশৃঙ্খলা নিয়ে করা তিনটি রিটে আদালতে সব আদেশ দিয়েছেন একই সাথে ক্ষতিগ্রস্ত ভোক্তাদের ক্ষতিপূরণ কেন দেওয়া হবে না জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট আলেমরা আলেমরা আড়াই বছর রাজপথে নামেননি তাদের মাঠে নামানোর চেষ্টা হিসেবেই ওয়াজকারীদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়েছে গণ কমিশন এমন মন্তব্য করেছেন ইসলামিক কালচারাল ফোরাম বাংলাদেশের উপদেষ্টা অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান চৌধুরী তিনি জানিয়েছিলেন আলেমদের সাথে সরকারের বিরোধ তৈরি করতে চাচ্ছে গণ কমিশন সোমবার গণ কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের সচিবের কাছে স্মারকলিপি দেন ইসলামিক কালচারাল ফোরামের চার সদস্যের প্রতিনিধি দল পরে সাংবাদিকদের তা নিয়ে তারা জানান কিছু ওয়াজকারী ওয়াজ করে অতিরিক্ত অর্থ করেন যা 
ইসলামের বিরোধিতা বিরোধিতা করে এতে প্রতিহত করার কথাও জানিয়েছেন তারা কেউ যদি চুক্তিবদ্ধ করে নেই সেইটাকে আমরা কখনো প্রশ্রয় দেব না এবং তাদেরকে কেউ যাতে ওয়াজের মাহবুলে যারা চুক্তি করে যায় এটা জায়েজ নাই ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অধীনে আলাদা বিভাগ করার দাবি জানিয়েছে কনজুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাব সোমবার ভার্চুয়াল আলোচনায় এই দাবি জানিয়েছেন ক্যাবের জ্বালানি উপদেষ্টা অধ্যাপক শামসুল আলম ছোট ছোট জরিমানা না করে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মামলা করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি পাশাপাশি প্রতারণার প্রমাণ সংগ্রহে ভোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ক্যাবের জ্বালানি উপদেষ্টা এর আগে ক্যাবের সহ সভাপতি বলেছেন কোথাও আইনের অভাব আবার কোথাও প্রয়োগের অভাবে বারবার প্রতারিত হচ্ছেন ভোক্তারা সম্প্রতি পঁচাত্তরতম কান চলচ্চিত্র উৎসবের বাণিজ্যিক শাখা মার্শে দু ফিল্মে প্রকাশিত হয়েছে মুজিব একটি জাতির রূপকার সিনেমার ট্রেলার যেখানে উঠে এসেছে বঙ্গবন্ধুর বর্ণিল জীবনের কিছু মুহূর্ত তবে ট্রেলার প্রকাশের পরপরই উঠে এসেছে আলোচনার সমালোচনার ঝড় নানা আলোচনার সমালোচনার পর সিনেমার ট্রেলার নিয়ে কথা বলেছেন বঙ্গবন্ধু চরিত্রে অভিনয় করা আরিফিন শুভ এ সময় তিনি বলেছেন পুরো সিনেমা দেখার পর যে কোনো সমালোচনাকে সাদরে গ্রহণ করবেন তিনি সতেরো আঠারো বছর আগে দুশো সাতান্ন টাকা নিয়ে মাইমি সিং থেকে ঢাকা এসে ছেলেটা কানের রেড কার্পেটে হাঁটছে তার মানে ক্লিয়ারলি আমার উপরে মানুষের ভালোবাসা মানুষের দোয়া মানুষের আস্থা মানুষের আশীর্বাদ আছে ভোলা তিন আসনের সংসদ সদস্য নুনবী চৌধুরী শাওন বলেছেন খেলাধুলা এক ধরনের শরীরে চর্চা যুব সমাজকে মাদক মুক্ত রাখতে খেলাধুলার বিকল্প নেই সোমবার সকালে তৌজুমুদ্দিন উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে চাঁদপুর সরকারি বিদ্যালয় মাঠে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাথা জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের অনূর্ধ সতেরো ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে রংপুরের মিঠা পুকুরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের মাঝে বই বিতরণ করা হয়েছে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ইউএনও ও ফাতেমা তুজোহরার সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশন উপকমিটির সদস্য রাশেক রহমানের লেখা উপাখ্যান ও প্রণয়নের রাজ প্রণয়ের রাজনীতি নামের দুটি বই বিতরণ করা হয় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলা একাডেমি মহাপরিচালক নুরুল হুদা রেভলিউশনারি গার্ডের কমান্ডার কর্নেল হাসান সৈয়দ খোদাইরি হত্যার প্রতিশোধে নেবে ইরান সোমবার এই হুঁশিয়ারি বার্তা উচ্চারণ করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রইসি রোববার তেহরানে হত্যাকাণ্ডের শিকার হন রেভলিউশনারি গার্ড আইআরজিসির প্রভাবশালী কমান্ডার কর্নেল খোদাইরি বিবৃতি অনুসারে রাজধানী তেহরানে নিজ বাড়ির সামনেই পাঁচটি গুলি ছোড়া হয় তাকে লক্ষ্য করে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন দুটি মোটর বাইকে এসেছিল আততায়ীরা হামলার পরে দ্রুত গতিতে পালিয়ে যায় তারা তবে সিসিটিভির ফুটেজ দেখে একজনের ছবি প্রকাশ করেছে নিরাপত্তা বাহিনী সিলেটের ছাত্রলীগ এবং ছাত্রদলের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে সময় এক সাংবাদিককেও মারধর করা হয়েছে সোমবার বিকেলে সাড়ে পাঁচটার দিকে এই ঘটনা ঘটে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কটুক্তির প্রতিবাদে সিলেট জেলা ও মহানগর ছাত্রলীগ মিছিল বের করে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও ইট পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে সংঘর্ষে চলাকালে দুর্বৃত্তরা ইলেকট্রনিক মিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মইনুদ্দিন মঞ্জুরের উপর হামলা চালায় লোহার পাইপ দিয়ে মারধর করে আহত করে তাকে পরে সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন খবর পেয়ে পুলিশ পরিস্থিতি শান্ত করেন নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে চানপাড়া বস্তিতে টানা দুই দিন ধরে চলা সংঘর্ষের অবসান হয়েছে সোমবার দিনভর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পুলিশ সেখানে অভিযান চালালে অপরাধীরা বস্তি ছেড়ে গা ঢাকা দেয় পুলিশ জানিয়েছে সোমবার রাতে তুচ্ছ ঘটনার চানপাড়া বস্তির সন্ত্রাসী রাজা সিটি শাহিন ও সাউনের গ্রুপের সাথে অপর সন্ত্রাসী জয়নাল গ্রুপের সংঘর্ষ বাঁধে সেখানে অন্তত পনেরো জন আহত হন সোমবার দুপুরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আতিকুল ইসলামের নেতৃত্বে বস্তির নয়টি ওয়ার্ডে তল্লাশি চালায় পুলিশের সময় দুজনকে গ্রেফতার সহ উদ্ধার করা হয় বেশ কিছু দেশীয় অস্ত্র এরপর থেকেই চানপড়া বস্তির পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে খুলনায় শিক্ষার্থী ফাহমিদ তানভীর রাজিন হত্যা মামলায় সতেরো আসামির প্রত্যেককে সাত বছর করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত সোমবার খুলনার নারী শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল তিন এর বিচারক আব্দুল সালাম খান এ রায় ঘোষণা দিয়েছেন এদের সকলের বয়স আঠারো বছর নিচে হওয়ায় শিশু আইনে বিচারক ও এই দণ্ডা দণ্ডাদেশ দিয়েছেন এ সময় দণ্ডপ্রাপ্ত সকল আসামি আদালতে হাজির ছিল এদিকে মামলার একমাত্র পূর্ণবয়স্ক আসামি জুইমুল্লা ওরফে ফয়সালের বিচার অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে নিজের কোম্পানির শেয়ার দেয়ার প্রলোভন দেখে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ 
আব্দুল হক নামে একজনের বিরুদ্ধে যাকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব সাত চট্টগ্রাম বিমানবন্দর এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে র‍্যাবের দাবি অভিযুক্ত আব্দুল হক নয়টি মামলায় সাজা প্রাপ্ত পলাতক আসামি তার বিরুদ্ধে ঢাকা ও চট্টগ্রামে চেক জালিয়াতির মামলা রয়েছে 15টি কোম্পানির শেয়ার এবং লভ্যাংশ দেওয়ার কথা বলে ভুয়া চেক দিতেন তিনি চট্টগ্রামের হালিশ শহর আই ব্লকে নিজের বাড়ি থাকলেও অন্যত্র আত্মগোপনে থাকতেন আব্দুল হক ঘন ঘন পাল্টাতেন মোবাইলের সিম পিরোজপুর শহরে দুটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ছিল নানা আয়োজন রোববার টাউন ক্লাব স্বাধীনতা মঞ্চে অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয় এতে অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি আমশু আরিফিন সিদ্দিক প্রধানমন্ত্রীর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা ইকবাল সুবহান চৌধুরী দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক সাইফুল আলম সহ অন্যান্য গণমাধ্যম ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে সাইফুল আলম সাংবাদিকতা পেশায় নিজের আত্মনিয়োগ নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন विदेशे उच्च शिक्षार क्षेत्र में नाना प्रलोभने विभ्रांत ना हो जाचाई बाछाई को सठी कोर्स और विश्वविद्यालय निर्वाचन परामर्श दिए विशिष्ट जनारा रोबार सिलेटे टीसीएल ग्लोबल लिमिटेड आयोजित शिक्षा मेलार उद्बोधन अनुष्ठने इस परामर्श दिए अनुष्ठने प्रधान अतिथि छेन सिलेटर मेयर आरिफुल हक चौधरी एचड़ा सिलेट मेट्रोपलिटन इूनिवार्सिटी प्रशासनिक प्रधान तारेक रहमान टीसीएल सहकारी महाव्यवस्थापक एस एम सलाउद्दीन सह प्रतिष्ठान ऊर्धतन कर्मकर्ता उपस्थित छे जुक्राज्य जुक्राष्ट्र कानाडा और अस्ट्रेलिया शताधिक विश्वविद्यालय नहीं मेलार आयोजन है गुरु कफिन बहन करल शीर्ष किम जंग उन रोबार उत्तर कुरियार सामरिक बाहन मार्शल हिउन चोल हायर छो अंत्येष्टिक्रिया से देश की सर्वोच्च नेता खोद बहन करें सब बाह कफिन नहीं आसें गुरुस्थान प्रतरक्षा बाहन कूचकावज और श्रद्धार माध्यम बर्षियन सामरिक कर्मकर्ता के जाना है शेष विदाय शोक स्तब्ध किम निजे ही करें प्रिय शिक्षक के समाधि जहा गोटा विश्व बिरल घटना दुहजार एगारो साले क्षमत बसार आगे हिउन चोल दिए किम जंग उन के राजनैतिक दीक्षा एक जो शक्तिशाली नेता हिसाब से गढ़े तोलार पेचने सेंा कर्मकर् गुरुतपूर्ण भूमिका दर्शक आज के सब खबर आयोजन एत खुण सबा के धन्यवाद